，感谢阿米洛 C M Y K 机械键盘对本视频的大力支持。键盘艺术家阿米洛。总是充满正能量，阳光、积极、乐观，看到他就感觉对生活充满了希望。做什么事都很热爱生活。他家的网络真的该换了。毛巾手机掉线了。呃，他有三个奶头。我推荐他用汽油联机宝，至少恢复两个奶头。全宇宙的华人玩家们。华盛顿的特工们，日本的忍者们，你们好，感谢收看《旧招玩游戏》，我是聂俊。在还没有去华盛顿和日本前，呃，我们这期要先蹭一波余温啊，因为这个热度也快凉了。那就是《流浪地球》的余温。呃，经常关注我的人可能都知道，我是一个三体迷啊，所以我在这里不讨论《流浪地球》好不好看啊，反正我是吹爆就是了。而更让我兴奋的，不是这一个电影好不好，而是据我们的科幻小说《崛起》之后。我们的科幻电影可能也从这里开始进步，但是我知道可能电影还好，但科幻小说在大众来看啊，还算是相对小众的啊。特别是以探索宇宙为基调的硬科幻，啊，所以不说电影好坏啊，但有不少人无法理解为什么这一部电影以及中国科幻小说的崛起会让我们这么兴奋。而相辅相成的是呢，游戏领域也有一种分支——太空题材的科幻游戏。这种游戏在现在看来也是同样是小众啊。所以大众同样不理解，为什么在 E V E 里会有一帮人愿意合力花上上千个小时，只为建设一艘飞船，也不理解无人升空失败后为什么仍然能够翻身，不理解星际公民怎么就能让他们那么支持啊？其实是因为大家可能不理解太空探索的初心。我个人呢也是个太空类的游戏迷啊，花了不少时间沉浸在这里面。所以本期视频我想聊聊游戏史上。太空游戏的几个里程碑的发展啊，当然，太空科幻游戏非常多，视频里呢不可能全面涉及。呃，我挑选的是我觉得比较经典，同时我也接触过的啊，并不能代表全部。但是我想已经足够回答为什么我们那么热爱科幻、热爱探索宇宙这个问题了。早在电子游戏诞生之初，游戏和宇宙就结下了很深的梁子。历史上第一个被业界普遍承认的电子游戏，就叫《Space War》太空战争。这个游戏在我们漫谈游戏的起源和未来上那一期就详细介绍过。那个时代的计算机长成这个样子，在这个有点像雷达的点状绘图显示器上，漆黑空旷的背景，很自然会让人联想到太空。而散布在漆黑背景上的亮点，就像是星辰大海。在这个显示条件下，太空主题是一个最传神、最合适、最省电，也最容易开发的题材，算是一种巧合。但除了巧合，另一方面，第一款电子游戏是太空主题，也反映着那时候人们对宇宙探索的憧憬。这款游戏发布在1962年。而就在1961年4月，苏联的尤里·加加林成为了史上第一个进入太空的人类。而在同年5月，美国就宣布了阿波罗登月计划，并在8年后，阿姆斯特朗代表了全人类成功登陆月球。所以那时候正值美苏两国的太空竞赛。虽然太空竞赛带有很强的政治诉求，但是对民众来说，这种充满科幻的人类大发展依然激励人心，充满期待。在那个时代，征服太空不仅是志在必得的事情，也是让人们有动力面向未来的新希望。让男孩们知道，原来日光灯啊也可以这么帅的《星球大战》也是诞生在那个背景下。所以这时期诞生的第一款游戏就是太空主题，也是理所当然。有趣的是，这款《太空战争》现在依然可以在 Steam 上面玩到，不过它被隐藏了起来。只要按下 Win 键加 R 键，在运行窗口里面输入如下代码，就能找到这个游戏的下载。整整一 M 的大型游戏哈、啊，小水管警告啊！这游戏甚至还支持手柄，有兴趣的可以去试试。
。另外说个值得记住的话题：当初阿波罗十一号首次登月时，整个计划中最强的导向电脑硬件配置是这样的：一 M 赫兹的 CPU， 四 KB 的内存，三十二 KB 的储存空间。这是什么概念呢？就是我们手上的四 G 内存的手机是当时内存的一百万倍。我们手机上一百二十 G 的储存空间是当时的四百万倍，整个手机的运算能力甚至超过一千万倍。在这样的差距下，什么系统优化、硬件专用等等解释都显得苍白无力。在那样的条件下，成功登月那就是一个奇迹。可惜后来太空竞赛一结束，没有了政治的推动力，这种奇迹就没有再持续下来，人类的太空发展进入了停滞。这个就是后话了。我们还是回到电子游戏，在电子游戏这个任我们天马行空的领域里，宇宙的征途才不会轻易停止。从电子游戏诞生到千禧年之前，以宇宙为背景的游戏层出不穷。当然，最出名的还要数暴雪的真正精品《星际争霸》。三个种族之间的博弈以及跨越银河的背景故事，让我们感受到在宇宙这个背景下的游戏独有的宏大、史诗和孤独感。不过，如果严格来看，《星际争霸》只是使用了宇宙背景，本质上还是个 RTS 即时策略游戏。除了在设定上，并没有太多太空这个背景独有的玩法。当然，不只是《星际争霸》，那时候基本所有太空游戏玩法上都没有自成一派，都是在一个特定的类型下换成太空主题。所以，我们称那时候太空游戏为第一阶段、主题阶段。而第一个出现改变这个现状的游戏是什么呢？我想不少人可能开始刷《家园》了。恭喜你，猜错了啊，还不到《家园》。第一个尝试做出突破的游戏叫《Mankind》，这个游戏知名度很低，几乎沉没在历史的尘埃里。就算在 YouTube 搜索它，也只能找到寥寥几个视频。要不是当初我无意中玩过一下，根本不可能知道。因为国内有过短暂的代理，国内叫。决战九重天啊，这名字现在看起来很网络小说啊，不过只维持了很短时间就嗝屁了，现在也查不到资料。这款游戏发售于一九九八年，比家园系列早一年，但它却有很多超前的设计。首先，它是一款太空 RTS 游戏，各位可以看到，相比于星际争霸，这个 RTS 是以飞船为最小单位，而且背景在太空里。虽然其实也是在二 D 平面上的战争，但是已经更有太空大战的气氛了。然后它还是一款纯网络游戏啊，注意，不是支持联网对战，而是一款纯网络游戏。不仅全程联网，而且所有玩家都在一个地图上，每场战斗都不是独立的开局，而是和 M N O R P G 一样，发生在这个大星图里的一场战役。而最超前的，它是首个利用网络构建出宇宙社会的。在这个官方宣传着有着上亿颗星球的星系里，玩家散布在各个地方，并各自拥有一个属于自己的星球。玩家可以在这个星球上建设自己的帝国，并和其他玩家进行资源交易、外交活动，甚至开战等等活动。每个玩家都可以发展自己特有的政治倾向和科技路线。每一个玩家都是这个星系里的一个文明。好，当然，因为交流非常方便，所以不存在黑暗森林法则。这样的游戏系统，这样的在线 RTX 的玩法，即使在现在看来也很超前。实际上，也的确在 Mankind 之后就没有来者了。不过，现在我们都知道，过于超前不见得是好事。加上这游戏极其不友好的难度和上手成本 ，Mankind 很快就消失在历史的泥石流里了。但是，它的这个构建宇宙社会的系统，却给以后的太空游戏打下了一个很明确的方向啊，这就是后话了。接着跳到了1999年9月，这下就是大名鼎鼎、老玩家心心念念、太空游戏里最浓厚的一笔啊，最浓厚的一笔，《Home World》家园。虽然《家园》不是我玩过的第一款太空游戏，哈、啊，第一款是刚才的《决战九重天》，但是那个游戏我当时哪里玩得下去啊，跟搞科研似的。所以《家园》才是真正第一款让我入坑太空游戏的。《家园》依旧是一款 RTS 计时策略游戏。但是它是史上第一款真 3D 策略游戏，哈，这个说法怎么有点像国内的页游广告啊？所谓真 3D 可不只是画面是 3D 的啊，更是因为场景也是立体的。游戏里的地图全都是在太空里，所以有了纵轴这个概念，战斗单位可以向任何角度移动，因此基本没有了地形这个因素。
最多有一些星云和磁场等等区域啊，也因此，所有基于平面 RTS 的战术，在这个游戏里完全失效。建筑的摆设位置、资源采集的最高效化、布防的方向等等思想，基本都被颠覆。当然，操作方式和习惯也完全不一样。因此，史上那些 RTX 选手们几乎都不适应家园。家园的高手和魔兽星际的高手，基本是不同的两拨人。家园里的战术更多发展成护卫舰和主力舰之间的兵种搭配、阵型排列和对资源更为苛刻的分配，以保证科技和单位数量能够保持足够的优势。啊，这有点像现代的空战啊，没有了地形限制，在双方战术理论一样、驾驶员水平差不多的假设下，绝对的科技和数量的碾压才是确保制胜的关键。什么一台战斗机单挑两台以上同等级战斗机之类的，只能在黄白空战里体验下喽。所以在高手之间，已经给家园发展出了一套非常专业而且抽象的太空大战的战术体系。说不定，如果未来人类真的和地外文明发生太空大战，家园所衍生出来的战术，会是太空战前期宝贵的学习资料啊！呵呵，到时候玩家们说不定可以调侃一句：“游戏拯救世界。”除了玩法和战术上的颠覆，家园领先时代的画面，配合上立体大规模的太空战，更是让玩家第一次完美重现了电影《星球大战》里的《星球大战》。这种体验，不要说在当时，现在看来也非常上瘾。而对我来说，家园最吸引我的还是故事背景和气氛。作为太空题材，光听“家园”这个名字，就知道背景和剧情哈哈，肯定不简单。的确，家园在剧情和动画部分，用黑白手绘的动态插画，配合宗教感浓重的音乐，低沉稳重的旁白，营造出来的史诗感空前强大，至今仍然很难超越。剧情上，这个背景长达百万年的时间跨度，和西格拉人在宇宙尺度上的回到家园，是不是比《流浪地球》还大气一些呢？而最让我着迷的是游戏极力烘托出来的气氛。游戏把未来科技和宗教融合在一起，让这个宇宙更增添一抹神秘。而游戏表现力上的渲染，则透出一股上古荒凉。我至今仍然清晰地记得，在《家园二》的某一关里，我们来到一个上古文明留下的宇宙造船厂的残骸里。在广袤的宇宙背景上，造船厂巨大的残骸几乎遮住了半片天空，让人惊叹。而游戏里有一个功能叫超距感应器。它可以更大范围的观看这个宇宙地区啊，说白了就是类似战术地图，把场景缩小，观察范围变大。但是这个尺度是非常夸张的啊，巨大的母舰就剩下那么一丁点。而在这一关里，当我进入超距感应器时，背景里造船厂的残骸竟然一点都没有缩小，这表示仅仅是残骸都远比看上去的更大更远，已经大到了成了天文观测的背景级别啊！震撼之余，又让人联想。那这个古代文明到底有多么巨大，有多么高科技？而如此神一样的文明，在宇宙面前依然无奈的灭亡，这是无比的孤独和悲凉。其实着迷的不只是我，家园系列所营造的无以伦比的气氛，这些都深深的影响着之后几乎每一款太空游戏。如果说在家园之前，太空主题所体现出来的感觉是高科技、大场面、火爆的大战争。那家园之后，太空主题所流露出来的情感就是虚空、孤独、凄凉、神秘和超出理解范围的大。换句话说，人类对太空的情感，从冷战时期的充满期待、志在必得，变成了绝望、敬畏，却仍然干巴巴的向往。这些转变都表现在了家园里。它或许不是游戏界最耀眼的系列，但却是人类宇宙探索之路的一个。经典地标。对了，《家园二》现在还支持各种 mode， 最火爆的要数高达 mode。高达类游戏总是不争气，想要体验宇宙大战中高达的表现，《家园二》哈可能比官方游戏更加合适哦。阿里瓦，干的吗？家园虽然是一个 RTX 游戏，但是在玩的时候，我经常会去幻想，如果以一个单位个体为视角去感受这个壮阔的战役，又会是什么感觉呢？
毕竟 RTX 的上帝视角过于笼统，没有个人视角那么身临其境。在家园出来的时候，这种渴望仍然是奢求。但是四年后， 2 0 0 3年，奢望变成了现实。所以说，我们为什么那么热爱游戏艺术呢？因为它总能不断前进，满足我们各种过去看起来不可能的愿望。2003这一年，自由枪骑兵发售了。和过去的几个经典宇宙主题游戏不同的是，《自由枪骑兵》是一款以个人为视角的 RPG 游戏，游玩方式也不再是用上帝视角俯瞰飞船和星球，而是换成第一视角亲自进到飞船里，以自己操作飞船进行远航、探索、战斗等等，并且在这游戏中，宇宙社会也不再是哈、啊、除了战争就没事干了。玩家可以做各种任务，感受剧情，了解故事，可以降落到有文明的星球，到酒吧喝个小酒，约个外星妹子。哦，这个不行啊，这个是我脑补的。如果实在不想被主线牵着鼻子走，也厌倦了打打杀杀的美好生活，玩家也可以选择做一个商人，就像玩太空版大航海时代一样，在不同星球之间倒买倒卖商品，也就是俗称的宇宙倒爷。玩家也可以按照自己的玩法更换、调整飞船。是作战能力爆表的战斗机，还是能装更多货物的货船呢？哈，超值套餐，任君选择，在线下单，一键付款，送船到家，尊享高贵。澳门首家线上飞船旗舰店开业了，只要九九八，只要九九八，银河系之内包邮哦，亲。因此，这游戏的确不愧对“自由枪骑兵”这个名字，的确是当时最自由的太空游戏。虽然现在听起来会觉得，哎，好像也没什么。现在大多太空主题不都是这样吗？啊，被戏称为最大骗局的《星际公民》和同样被戏称为骗局，但是后来起死回生的《无人升空》不都是这样吗？没错，但是这也从另一方面证实了《自由枪击兵》的伟大。它在一九九九年就奠定了太空游戏之后最主流的玩法，可以说之后同类的太空游戏、RPG 玩法、自由的宇宙社会、复杂的派系关系、可战斗、可贸易、可做海盗。可装配飞船、驾驶模拟等等，这些都师从《自由枪骑兵》，而《星际公民》更是《自由枪骑兵》的精神续作，因为都是由同一个制作人克里斯·罗伯高，啊不，罗伯茨带领开发的。克里斯本身就是太空游戏领域的大神，类似于希德梅尔之于策略模拟游戏。在《自由枪骑兵》之后，克里斯就致力于开发出更好的太空游戏，因此才会有《星际公民》这款游戏。所以，以他在太空游戏领域曾获得的成绩和能力来看，断定《星际公民》是个骗局似乎过于偏激。因为其实和《星际公民》一样，一边众筹，一边还在开发的太空游戏，还有另一个《无限星辰》，它的立项甚至比《星际公民》更早，但却基本没有人说它是个骗局，只因为它的众筹金额没有《星际公民》高，名气也没有那么大，《星际公民》只能说树大招风啊。而且也证明现实比梦想残酷。当然，《星际公民》和《无限星辰》也还在陆续完善中，许多玩家也在努力协助这两个游戏变得更丰富。如果参与其中，是能感受到一个游戏越来越饱满的过程。虽然能不能完成这两个史上最庞大的太空游戏，还要看未来，但我们应该多点耐心，少点恶意。在自由枪骑兵之后，《星际公民》之前还有一个游戏哈，在太空游戏玩家心中也非常重要，那就是 X 系列。哎，不得不说，这个名字取得非常糟糕啊，非常不利于传播。因为不管怎么搜索 X 这个名字，都很难轮到这个游戏被搜索出来。但 X 系列可以说是自由枪骑兵之后最完整的太空 RPG 游戏。最新一座是 X4，X4。X4 X4 系统上，自由枪骑兵有的 X 系列都有，甚至比自由枪骑兵更复杂。但是丧心病狂的制作组也把游戏做得太复杂了，导致上手难度实在太高。按理来说，难度高也还没什么，毕竟大神多。但这游戏在 UI 和操作上也很不友好，这样也流失了很多要求苛刻的潜在大神，直到最近几代才有所好转。要知道，自由枪骑兵毕竟古老，画面也落后了。因此 ，X 这个系列原本是有实力成为太空游戏的经典，但却因为自身的各种问题，没能留下厚重的笔记。前有经典，后有强者，让其只能停留在少数核心粉丝里面。总之，虽然《自由枪骑兵》出来之后，甚至到未来
仍然会有上帝视角的 RTX 太空游戏，或者各种其他的类型玩法。但是驾驶员视角的太空沙盒游戏将保持主流地位，或者说这种类型更能代表经典的太空题材。难以上手的 X， 死而复生的无人升空，众筹开发的无限星辰和星际公民，都是承接着自由枪击兵的衣钵。因此，我们定义为从自由枪击兵开始，太空游戏进入了第二阶段，它把上帝请进了驾驶舱。自由枪骑兵也好 ，X 系列也好，他们所营造的宇宙虽然广阔，虽然社会关系复杂，但那毕竟是人设计出来的有限表达。在银河系这个尺度再复杂的人为设计，都无法丰满这个空间。因此，回到最开始《Mankind》这个游戏，它的在线系统才能充满这个广阔的空间，同时还要像自由枪骑兵一样以个人为视角。因此，史上最硬核网游，也是最具代表性的太空游戏《EVE 星战前夜》，在这个背景下诞生了。这是个伟大而且反常的游戏。首先，它来自一个游戏领域很少提及的国家——冰岛啊，对，就是那个有很多异鬼，前年还死了一条龙在那的国家。我们今年还有最后一次机会去那里旅游啊。我们平时很少听说冰岛有什么游戏，但是这一个《星战前夜》啊，就够他们臭屁的啦，还不够你臭屁的。而且确实，国家都以这个游戏为荣，《星战前夜》可以说是自由枪击兵、X、Mankind 这些游戏的网络版。但是它涵盖的内容范围远远超越这些游戏，它几乎涵盖了政治、经济、文化、历史、天文、地理、生物、医学、科技等等方面，几乎是构建了一个完整的社会。因此，除了驾驶飞船、战斗、贸易、任务这些游戏必须有的因素，玩家甚至可以在里面成为政客，参与政治活动，成为专业学者，分析社会和经济，成为创业家，建立商业帝国等等等等。它所构建出来的世界复杂度，可能是至今为止最接近现实的。因此，每一个玩家在游戏里，不仅仅是升级打怪这些个人目标，玩家更加是推动游戏历史的一点一点的星火。在这游戏里面的每一个人做的每一件小事，都最后会汇聚起来，成为 E V E 编年史的一部分。啊，是的，这个 E V E 编年史是真的存在的。如果把编年史中关于游戏的相关字眼去掉，然后给到不知情的人阅读，或者无意中流落到外星人手里，啊，对方可能都无法分辨这是一个游戏里虚构社会的历史，因为太过真实，太过细腻。在编年史里，我们甚至能够找到一些经典战役的详细记录，能够找到一个生物的完整生态研究，甚至能读到这个游戏里一些名人玩家的语录。这可能是网络游戏历史里唯一一个玩家们会诞生社会责任的游戏。当然，这么说一听就知道这游戏也极其难上手哈。尽管在 UI 和引导上已经比 X 优秀了不少，但是由于系统过于复杂、过于庞大，仍然让玩个游戏啊跟搞科研似的。我是个被半途劝退的人啊，就不用说了。但即使是再资深的老玩家，也不敢说了解游戏的所有系统。所以说，这么难的游戏啊，冰岛人真是跟玩家过不去啊。我其实并不建议大家去尝试这个游戏，但是知道和了解有这款游戏，或者看看编年史也是非常有意思的。总之，《星战前夜》不仅是一个庞大的太空游戏，它更是一个全面的社会模拟器。如果除去了学习难度这个缺点，它的地位，我认为是可以和《魔兽世界》相提并论。也只有在宇宙这个题材下，才能承载如此复杂的系统。这是宇宙主题游戏的优势，但也是它的桎梏。因为《星战前夜》之后，已经很难有游戏再做出超越。像《无人升空》融入了生存的主题，但一旦生存不是问题了，身上的太空没能跳脱出框架的内容仍然显得空洞。就算经过大更新起死回生，也依然只热了那么短的时间。《星战前夜》之后，太空游戏要么寻求其他游戏类型，要么像两个仍然在众筹开发的游戏一样努力尝试，却至今无法超越。《星战前夜》这一个游戏把太空游戏推到了后太空阶段，但这是一个左右为难的事情。没它丰富，那内容显得重复；比它丰富，那上手难度还会更高。这矛盾可能会在未来很长时间笼罩在太空主题游戏的宇宙里。
除了以上的沙盒太空游戏，还有很多不同类型的主题，比如《太阳帝国的原罪》，一个太空游戏的四 X 游戏，它把文明系列的体验带到太空，啊，变成了下一回合就睡觉。哎，怎么太阳系毁灭了？同类的还有《银河文明》系列、《星际之剑》系列、《无尽太空》系列，都属于四 X 不准睡觉类型。如果各位珍惜生命的话，我建议不要去碰他们。还有一个是我想特别点名的《坎贝拉太空计划》，一个太空航行的写实模拟游戏，玩家要自己配置飞船，然后尝试飞出地球。虽然只是一个小游戏，但对航天的模拟非常真实。而真实的结果就是，玩家会发现，比如说宇宙航行啊，就算飞出地球都困难重重，可能还没出太阳系哈、啊、就解体了。我至今最好的成绩就是载着小绿人阿姆斯特朗，成功的一头扎在了月球上。这个游戏虽然不是典型的太空游戏，但是它非常直观的让我们知道宇宙航行是多么困难，那就更不敢想象整个银河系了。就算真的走出了太阳系，外面可不是另一番热闹天地啊！太阳系的外面一片虚空，什么都没有，离我们最近的星系都远在 4.2 光年之外。啊，别看在科幻作品里，这个距离好像还能尝试下，但在现实来看，这几乎是人类永远达不到的遥远。至于虫洞，哈、啊，那只是幻想，从来没有科学理论说过它可以用来超距离航行，因此才有了《星际穿越》里人类几乎停止太空探索的设定。这个设定，啊，既不是乱编，也不是胡说，而是影射太空竞赛之后，人类确实对太空探索失去动力。五十年前。我们用只有四 KB 内存的电脑成功登月，那时候我们坚信最多再给我们三十年就能登陆火星。结果五十年后，我们人手一部比当时强大一千万倍的手机，更有强大的无法估算倍数的超级电脑。但我们的航行却再也没有越过月球轨道，甚至伟大的登月成功都有一群人反驳其真实性。火星登陆更是还在雏形阶段，太空探索相比过去确实走到了低谷。大家虽然都没有说出来，但心里都有这个怀疑：探索太空为了什么呢？啊，这个问题，曾经有位修女也写信问过 NASA 的局长。如果你没有听过这个故事，那局长的回信是什么？我想留给各位自己去看原文。但他回信的中心思想和每一个仍然向往太空的人是一样的，也和星际穿越想表达的是一样的，那就是只有走出去，才能解决现有的问题。只有向外探索，才能认清自己的地位；只有不断前行，才能推动现在想都想不到的技术。于内心，它能让我们获得平静；于外界，它能让我们获得力量。在现在，越来越多人沉浸在明星娱乐的社会下，甚至有人反制的相信“地平说”这种倒退的世界观。我们可能真的要重新拾回对太空的憧憬，因此才有一波人特别钟爱太空游戏。在这个宇宙探索缓慢的年代。太空游戏是向往者们最好的归属。我们喜欢不顾一切的探索，喜欢略带孤独的勇敢，喜欢凄美又冷酷的太空，喜欢面对宇宙的敬畏。也因此，以刘慈欣为代表的中国科幻作家的崛起，让科幻迷们自豪的热血沸腾。《流浪地球》的全球热映也让他们心潮澎湃。而中国月背探测登陆也那么振奋人心，因为科幻类的作品，不管是游戏、小说还是电影。它都和其他任何类型的作品在意义上是有所不同的。别的类型那是文化，而科幻那是对未来的思考。而有思考，才有未来。或许太空探索并不在乎飞出去多远，并不在乎能不能到达哪个星球。我们在乎的是，我们有没有尝试走出去，有没有敢于走出去。所以，《银河星球传说》里才会有那句经典名言：“我们的征途是星辰大海。” We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt. You have to talk to me, Murph. I need to fix this before I go. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. When you become a parent, one thing becomes really clear. That you want to make sure your children feel safe. I'm coming back. When? That's one small step for man, one 
Do not go gentle with that good knight. Old age should burn and rage. Rage, rage against the dying.